सबा के शुरू धन्यवाद जयन करार आज के सेशन ट मूलत हम के टेस्ट जेटा एसपायर लीडार्स प्रोग्राम पार्ट स्टेज वन स्टेज वाने जाते हम एम के टेस्ट कमप्लीट करते हैं तो से क्षेत्र मेंहम्मद जायेद हसान जनि एसपायर आलम नई एवं एसपायर लीडार्स प्रोग्राम दुहजार बस सैकेल वन एक फाइनलिस्ट अभिज्ञता थे एम के टेस्ट पार करार जो जोटुकु आईडिया नीते जो कोश्चन पैटार्न आवं जो टीप्सगू फलो कर लेना एक भलो स्कोर आसते परे तो आज के शेयर करब तो प्रथम परिचय दिए नहींम्मद जाहिद हसान जनि आगे बोल नाम बर्तमान पढ़ाशुना करते बांगलेश एग्रिकलचारल इनिटी फैकाल्टी अफ एग्रिकलचारे बीएससी एजी ऑनर्स मैंने होते हैं अमी बैचलर से फाइनल ईयर ऐसी है कौन? अमार स्कूल कॉलेज चिलो ऐकने बाहरे अमी स्कूल लेवल प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल कंप्लीट कर सी को मिल लाए अमार कॉलेज चिलो ढाका है आर एस्पायर बाहरे अमी नेशनल न्यूज़पेपर ओलिंपियाड ऐसे पब्लिक रिलेशन सॉरी टी एर बाहरे होते हैं अमी वॉलेंटियर फॉर बांग्लादेश में प्राय शायद दिन बसर काज करती हूँ तार मुद्दे होते हैं 2020 शाले मायमिन सिंह डिस्ट्रिक्ट बोर्डे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ऐसे भी चिलाम फराज हुसैन फाउंडेशन में फेलो मेंबर चिलाम एर बाहर और छोटा कट उद्योग टा ऑर्गेनाइजेशन है टुकट तारागे होते हैं इखने एमके टेर एक रा डिटेल्स बोलना ना दवा से आर होते हैं एस्पायर इंस्टीट्यूट क्या नो एमके यूज़ करे तारे एक टूल बोलना ना लिखा है से ए जिनिस तो चामी जो कौन पोस्ट कर सिलाम तो कौन यूज़ कर सिलाम सो कार जो देता देखा लिखा था क्यों खान देखो देखते बाबन अम एटा नॉर्मली बोलते के लिए मैथमेटिकल एबिलिटी सिंपल किस मैथ थक बे तार बोले सेकेंड होते हैं लॉजिकल एबिलिटी लॉजिकल एबिलिटी तो होता है अपना एक आईक्यू टेस्ट थर्ड पोर्शन होते हैं इंग्लिश कंप्रिहेंशन एटा बोलते बारे जो नॉर्मल ग्रामर सो तो बार बेसिक वर्ड मीनिंग टाइपर देन फाइनल सो उखने अनेक डिटेल्स दवा से हमरा आज के विटल आलोचना करवो। एको ना हमरा उससे पुत्ते एक टा पार्ट बाय पार्ट आलोचना करवो। आर अमी देखनो चेस्ट करवो की धरनेर क्वेश्चन है एवं उससे कौन कौन टॉपिक्स थे क्वेश्चन आस्ते परे। चलो उन शुरू करा जाए। प्रथमे शुरू करी क्वांटिटीटिप एबिलिटी नहीं है। फैक्टर्स आस्ते बारे माने उत्साह अपना एक टा संख्या दी है बोलते बारे जे ए संख्या गुनुनियो को ऐटा गुन गुनितो कौन टा बहुत से उरकोम एक टा लीज दी है बोलते बारे जे निचेर कुंटी मुक संख्या गुनितो बा गुनुनियो ये रकम आस्ते बारे तार पर होते हैं अपना टैक्स प्रॉफिट इंटरेस्टर ऊपर मेथा� शॉर्ट करार में तो जो बियोगुन भाग दिए एक टा इक्वेशन दवा थक बे उटा मान बिर करा लग बे तार पर उसे स्पीड बा पाल्स रेट ये रुको मुंगो थकते वाले जमुन धरन अपनी 60 किलोमीटर पर आवर एक उत्ती ते बाइक चलाते हैं एको नेटर जो दी माइल पर आवर की थे बोले ले वो रुको मुंगो आस्ती पड़े the following number is not divided by 14. माने होते हैं अपना चट्टा भेलू दवा थक बे, उखान ते के जेको ना एक टा चौदह दिए भाग जाबे। तो इशो कल क्षेत्रे चट्टा ऑप्शनी अपना जांच करा दौर कर रहेना। अनेक श्मोय ये मन भावे ऑप्शन गुला सेट करा होबे, जे लास्ट दूसरा डिजिट थक बे धरन बीजोर, बीजोर कोनो शंका तो उखान ते का होय तो अपनी देखे ही बुझते पर बन अथवा ना देखलो कैलकुलेटर यूज़ करे चेक करते पर बन जेदो एक मिनट समय ये 
এই অঙ্কের অ্যানসারটা বের করাই যাবে তারপরে আসতে পারে হচ্ছে এই যে লসাগু লসাগুর ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি একটু প্র্যাকটিস করবেন কারণ যেহেতু লসাগুতে ভালোই সময় লাগে আর লসাগু প্র্যাকটিস করলে একটু হয়তো দ্রুত করতে পারবেন আর আপনাদের লসাগুর ক্ষেত্রে এরকম দুইটা সংখ্যা দিয়ে বলবে যে দুইটার লসাগু কত তবে সংখ্যা দুটা হচ্ছে ডেসিমাল নাম্বার না দিয়ে এরকম ফ্র্যাকশন দিয়ে দিবে সেক্ষেত্রে ফ্র্যাকশনের জন্য কিভাবে লসাগু বের করতে হয় সেটা একটু প্র্যাকটিস করবেন দেন এরকম একটা ইকুয়েশন দিয়ে বলতে পারে হচ্ছে এটার ভ্যালু কত একদম সিম্পল তিনটা সংখ্যা আছে একটা থেকে দুইটা বিয়োগ করে এ এর মান বের করতে হবে এরপর হচ্ছে এই যে আমি যেটা বললাম একটু আগে কিলোমিটার পার আওয়ার থেকে মাইল পার আওয়ার এখানে একটা অঙ্ক আছে আপনার দশ সেকেন্ডে একটা মানুষের পালস রেট পনেরো বিট এক মিনিটে কত জাস্ট ছয় দিয়ে গুণ এরপরে আছে হচ্ছে একটা শপকিপার পাঁচশো ডলার দিয়ে একটা ঘড়ি কিনলো ছয়শো ষাট ডলার বিক্রি করলো দশ পার্সেন্ট সেলস ট্যাক্স হলে সে কত পার্সেন্ট প্রফিট করছে নর্মাল পার্সেন্টেজের অঙ্ক এগুলো একটু প্র্যাকটিস করবেন এরপরে যদি আসি কোয়ান লজিক্যাল এবিলিটিতে কি কি ধরনের কোয়েশ্চেন হয় কোডিং প্যাটার্ন আসতে পারে মানে বিভিন্ন ধরনের বেটিক্যাল কোড দিয়ে ওটার প্যাটার্ন চাইতে পারে নাম্বার সিরিজ নাম্বার সিরিজের ক্ষেত্রে হচ্ছে যেমন ধরেন ফ্রিকুয়েন্সি তারপরে হচ্ছে ফিবোনাচি সিরিজ এরকম বিভিন্ন সিরিজ দিয়ে যে কোনো একটা ভ্যালু হয়তো বলতে পারে যে এটা ভ্যালু মান কত প্যাটার্ন থাকতে পারে প্যাটার্নটা হইতে পারে নাম্বার দিয়ে অথবা প্যাটার্ন হইতে পারে কোনো অ্যালবাবেট দিয়ে পাজল থাকতে পারে কোনো পাজল খুব একটা থাকে না লজিক্যাল ওয়ার্ড সিকুয়েন্স থাকতে পারে মানে হচ্ছে কিছু অ্যালবাবেট এমন একটা সিকুয়েন্সে সাজানো হবে যার জন্য কোনো একটা রিলেশন বা একটা লজিক কাজ করবে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আপনাকে একটা ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস দিবে বলবে যে ওইখানে কোন ওয়ার্ডটা বসবে আর হচ্ছে ডিসিশন নিতে বলতে পারে এই ম্যাথ বা এই কোয়েশ্চেন টাইপটা হচ্ছে এরকম যে ধরেন তিনজন ব্যক্তি সম্পর্কে ইনফরমেশন দেওয়া হলো ওই তিনজন ব্যক্তি সম্পর্কে ইনফরমেশন দেওয়ার পরে আপনাকে জিজ্ঞাসা করলো যে এই ইনফরমেশনটা কোন ব্যক্তির জন্য খাটতেছে তখন আপনাকে ওই ব্যক্তির নাম বলতে হবে এরকম আসতে পারে আমি যদি কোয়েশ্চেন দেখাই যে এখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে দেখেন ইফ কোডিং ইকুয়াল টু একটা শব্দ দেওয়া আছে দেন কারফিউ সমান কি হবে এখানে লজিকটা হচ্ছে সি এর জায়গায় ডি বসছে ও এর জায়গায় পি বসছে মানে প্রত্যেকবারই একটা অ্যালবাবেট পরে গেছে তা আমরা যদি কারফিউতে হিসেব করি তাহলে সি এর জায়গায় ডি আসবে ইউ এর পরে ভি আসবে দেখেন এরপরে কি আসছে ইউ এর পরে ভি তে দুইটাতে আছে কোডিং করে মিলাইতে হবে তবে এটা একদম সিম্পল একটা উদাহরণ যে একটা করে অ্যালফাবেট পরে গেছে আপনাদের এরকম হইতে পারে যে দুইটা অ্যালফাবেট যাইতে পারে চারটা অ্যালফাবেট যাইতে পারে ইভেন এরকম হইতে পারে যে একই সিকুয়েন্সে না গিয়ে প্রতি ওয়ার্ডের জন্য চেঞ্জ হবে যেমন ধরেন প্রথম ওয়ার্ডে এক অ্যালবাবেট পরে গেল দ্বিতীয় ওয়ার্ডে এক অ্যালবাবেট আগে আসতে পারে আবার প্রথম ওয়ার্ডে এক ওয়ার্ড পরে গেল দ্বিতীয় ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে দুই অ্যালবাবেট বা তিন অ্যালবাবেট পরে যাইতে পারে সেক্ষেত্রে কোয়েশ্চেন দেখে আপনাকে বুঝতে হবে যে এখানে রিলেশনটা কি এখানে প্যাটার্নটা কি ওই প্যাটার্নটা বুঝে অ্যান্সার করতে হবে এটার জন্য আমার একটা সাজেশন থাকবে আপনারা একটা কাগজে পাশাপাশি দুই জায়গায় এ টু জেড ছাব্বিশটা করে অ্যালফাবেট লিখে রাখবেন তো যখন অ্যান্সার করবেন তখন হচ্ছে আপনি ওই কাগজে গোল দাগ দিয়ে বা লাল কলম নীল কলম দিয়ে ওখানে রিলেশনটা বুঝার ট্রাই করবেন সাজ সি আছে পরেটাতে ডি হলো আপনি সি মার্কিং করলেন ডি মার্কিং করলেন এরপরে যখন আরও দুই একটা মার্কিং করবেন আপনি বুঝে যাবেন যে প্যাটার্নটা কিরকম তখন আপনি যে শব্দের জন্য অ্যান্সারটা বের করবেন ওইটাও হচ্ছে ওই কাগজ থেকে ইনস্ট্যান্ট বের করে নেন যদি মুখস্থ করে বের করতে চান অনেক সময় হচ্ছে ভুলে যাইতে পারেন অথবা হচ্ছে ভুল করতে পারেন এই কোয়েশ্চেনটা একটু সাবধানে করবেন আর সাজেশন অনুযায়ী আপনারা দুইটা জায়গায় অ্যালবাবুটগুলো লিখে রাখবেন এরপর হচ্ছে এই যে বললাম একটা সিরিজ দেওয়া থাকতে পারে সেক্ষেত্রে সিরিজ একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা যোগ করে যাইতে পারে অথবা প্রথমবার যোগ দ্বিতীয়বার বিয়োগ 
অথবা গুণ ভাগ যাই কিছু হোক একটা প্যাটার্ন ফলো করবে ওই প্যাটার্ন থেকে একটা নির্দিষ্ট গ্যাপ আপনাদেরকে ফিল আপ করতে হবে যে এখানে হচ্ছে চতুর্থ যে সংখ্যাটা আছে ওই সংখ্যাটা আপনাদেরকে বের করতে হবে এর বাইরে দেখেন এখানে আরেকটা কোশ্চেন দেওয়া আছে যে চারটা মেয়ে পাশাপাশি বসে আছে একটা ছবি তোলা হলো ওই ছবিতে কার লোকেশন কোন জায়গায় লেফট অথবা রাইট এই দুইটা ডিরেকশন দিয়ে বোঝানো আছে ওই ক্ষেত্রে আপনারা যেটা করতে পারেন যদি এরকম কোশ্চেন থাকে ড্র করে নিতে পারেন ইনস্ট্যান্ট চারটা মানুষ ড্র করলেন কার লেফটে কে আছে বুঝে নামগুলো লিখে নিলেন পরে যখন অ্যান্সারে বললো ওই অ্যান্সার দেখে আপনি হচ্ছে নামটা মিলে অ্যান্সারটা করে ফেলেন এটা হচ্ছে একটু ড্র করে করলে ইজিলি করা যাবে দেন যদি আসি ইংলিশে ইংলিশে হচ্ছে সিলেবাস একটু বড় এর মধ্যে সিনোনিম এন্টোনিম বা ভোকাবুলার যেগুলো আছে গ্রামার আছে এগুলো আসলে কোনো লিমিটেশন নেই তো এখানে আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করছি যে আসলে কি কি টাইপের কোশ্চেন হয় আপনাদেরকে সিনোনিম আস করতে পারে অ্যান্টোনিম আস করতে পারে আর কন্টেকচুয়াল ভোকাবুলার আস করতে পারে সেক্ষেত্রে এমন একটা ওয়ার্ড ইউজ করবে যে ওয়ার্ডটা জেনারেলি একটা অর্থ দেয় কিন্তু ওই কন্টেক্সটে অন্য একটা অর্থ দিচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনারা তার অ্যাকচুয়াল যে ওয়ার্ড তার থেকে কন্টেক্সটের মধ্যে কি মিন করতেছে সেটাকে টাইম ফোকাসে রাখবেন তাছাড়া আপনি নর্মালি যদি একটা উত্তর করতে চান তার জেনারেল মিনিং অনুযায়ী উত্তর করলে ভুল হয়ে যেতে পারে এরপর আসি গ্রামার পার্ট গ্রামার পার্টে কোশ্চেনটা করবে একটা সেন্টেন্স দিবে আপনাকে সেন্টেন্সটাকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করবে ধরেন সাবজেক্টকে মেনশন করলো এ দিয়ে ভার্বকে মেনশন করলো বি দিয়ে অবজেক্টকে মেনশন করলো সি দিয়ে তারা এমনভাবে সাবজেক্ট অবজেক্ট এবং ভার্ব সাজাবে সেন্টেন্সের মধ্যে একটা ভুল থাকবে তখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে যে উপরে কোন পার্টটা ভুল আছে তখন আপনি শুধু এ বি সি ডি ওই পার্টগুলো সিলেক্ট করবেন এটা হচ্ছে এই কোশ্চেন টাইপের সিস্টেম এরপর আসবে হচ্ছে সেন্টেন্স ইম্প্রুভমেন্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি ফিল ইন দা ব্যাংকস এর মতো একটা বাক্যের অর্ধেক কমপ্লিট করা থাকবে বাকি অর্ধেক আপনাকে কমপ্লিট করতে হবে সেক্ষেত্রে নর্মাল যে গ্রামাটিক্যাল রুলস গুলো আছে নেরেশন বলেন বা হচ্ছে সেন্টেন্সের বিভিন্ন টাইপ হল বলেন কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বলেন এই জিনিসগুলো এখানে কাজ করবে লাস্ট একটা প্রশ্ন হচ্ছে রিডিং কম্প্রিহেনশন এক্ষেত্রে একটা প্যাসেজ দেওয়া থাকবে ওই প্যাসেজের উপর ভিত্তি করে আপনাকে কিছু কোশ্চেন করা হবে এক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম কোশ্চেনই হবে হচ্ছে কনটেক্সচুয়াল ভোকাবুলারি মানে হচ্ছে একটা কোশ্চেনে একটা ওয়ার্ড দেওয়া থাকবে ওই ওয়ার্ডটা পরবর্তীতে আপনার একটা ডিটেলস একটা মিনিং থাকবে ওখান থেকে চুজ করতে হবে অথবা হচ্ছে নর্মাল অন্য কোনো কোশ্চেনও হতে পারে এখানে হচ্ছে আমি কিছু কোশ্চেন দেখাই যেমন এর একটা এক্সাম্পল হচ্ছে সিনোনিম কোশ্চেনের একটা ওয়ার্ড দেওয়া আছে ওখান থেকে চারটা অপশন আছে আর একটা চুজ করতে হবে এক্ষেত্রে আমি একটু বলে রাখি যে ওয়ার্ডগুলো দিবে তার ফিফটি পারসেন্ট সম্ভাবনা থাকবে যে একেবারেই নতুন বা হচ্ছে খুব একটা ইজিলি পারা যাবে না এই ক্ষেত্রে হতাশ হওয়া যাবে না আপনাদের কিছু মার্ক এখানে কম আসতে পারে প্রবলেম নেই তবে সেই ক্ষেত্রে চেষ্টা করবেন যে ইজি এবং মিডিয়াম হার্ড যে কোশ্চেনগুলো থাকবে এগুলো যাতে মিস না হয় আর যদি আপনি যে শব্দটা দেওয়া আছে ওই শব্দটা দেখে না বুঝতেছেন বোঝা যাচ্ছে না অ্যাকচুয়াল অর্থটা কি তখন আপনি এটার যে অ্যান্সারগুলো আছে অ্যান্সারগুলো খেয়াল রাখবেন অ্যান্সারগুলো এমনভাবে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে যে তিনটা ওয়ার্ড হবে একরকম আর একটা ওয়ার্ড হবে আরেক রকম ধরেন তিনটা ওয়ার্ড এর মিনিং একরকম আর একটা ওয়ার্ড আর একরকম তাইলে আপনি ইজিলি বুঝতে পারবেন যে ওটার অ্যান্সার কি হবে এইভাবেও চিন্তা করে দেখতে পারেন যদি কমন না পড়ে দেন আসতে পারে হচ্ছে অ্যান্টোনিম এটার ক্ষেত্রে একই নিয়ম কমন পড়তেও পারে নাও পড়তে পারে তবে আপনি ওই ওয়ার্ডটা না বুঝলেও যদি অপশনগুলো বোঝেন তাইলে হয়তো অ্যান্সার করা যেতে পারে এরপরে আসি হচ্ছে অ্যানালজি অ্যানালজিতে আপনার চারটা ওয়ার্ড থাকবে তার মধ্যে তিনটা দেওয়া থাকবে একটা আপনাকে বের করতে হবে আর প্রতি দুইটা ওয়ার্ডের মধ্যে একটা রিলেশন থাকবে যেমন দেখেন এখানে আমি একটা উদাহরণ দিছি কাফ আর হচ্ছে কাউ তাহলে এরকম যদি সম্পর্ক হয় তাহলে পাফির সাথে কার সম্পর্ক হবে 
তো কাউ বা গরুর যে বাচ্চা সেটা হচ্ছে কাফ সেক্ষেত্রে পাফি কার বাচ্চা হবে আমরা বুঝতেছি যে ডগ এর বাচ্চা হবে পাফি সেক্ষেত্রে অ্যান্সারটা হবে ডগ এরকম হচ্ছে আপনাকে দিতে পারে কিছু রিলেশন দিয়ে দিতে পারে অনেক সময় হবে এরকম যে সিনোনিম দিয়ে দিবে অনেক সময় অ্যান্ড্রোনিম দিয়ে দিবে কখনো কোন দেশের নামের সাথে রাজধানীর নাম এইভাবেও দিতে পারে মানে যে কোনো কোশ্চেন এখান থেকে আসতে পারে তবে দুইটা দুইটা করে আপনার একটা রিলেশন থাকবে আপনি ওই রিলেশনটা বুঝে তারপর অ্যান্সার করা ট্রাই করবেন এরপরে দেখি এখান থেকে আর কি কোশ্চেন আসবে কারণ মেবি মাইক্রোফোন অন আছে এখানে লিখতে অফ করবেন ইংলিশ থেকে আর কি কোশ্চেন আসতে পারে একটু দেখি ফ্রেজ এন ইডিয়ম দিতে পারে সেক্ষেত্রে ফ্রেজ এন ইডিয়ম এর অর্থ চাইতে পারে অথবা কনটেক্সচুয়াল মিনিং যেটা সেটা চাইতে পারে ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্কস ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্কস এর ক্ষেত্রে রাইট ফর্ম অফ ভার্ব তারপরে ন্যারেশন কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখবেন আর বাকি পার্টগুলো আমি একটু আগেই বলছি যে সেন্টেন্স কারেক্ট কিনা কোন পার্টটা ভুল সেটা জিজ্ঞাসা করতে পারে একটা ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সকে কমপ্লিট করতে বলতে পারে তারপরে হচ্ছে একটা প্যাসেজ থেকে অ্যান্সার করতে বলতে পারে এই জিনিসগুলোই মূলত আসবে ইংলিশে এরপরে হচ্ছে রাইট এক্স রাইট এক্স নিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমি এখানে কিছু বলবো না কারণ হচ্ছে রাইট এক্স নিয়ে আমার দুইটা পোস্ট ছিল ওখানে আমি মোটামুটি ডিটেলস লেখা ট্রাই করছি আপনারা ওই দুইটা পোস্ট পড়বেন ওখান থেকে একটু বেসিক আইডিয়া নেবেন আর ফাইনাল যে সাজেশনটা এখানে আমি দিব সেটা হচ্ছে রাইট এক্স এর জন্য অবশ্যই অবশ্যই কিছু কিওয়ার্ড কালেক্ট করবেন কারণ আপনি যখন হচ্ছে হুট করে লিখতেছেন আপনি কখনোই হচ্ছে খুব ভালো মানের কিছু লিখতে পারবেন না যদি প্রিপারেশন না নেন আর যেহেতু সিলেবাস আন নন সেহেতু আপনার পক্ষে প্রিপারেশন নেওয়াটাও টাফ এর জন্য হচ্ছে আমি বলছিলাম যে লিডারশিপ এবং পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট এই রিলেটেড কিছু কিওয়ার্ড কালেক্ট করবেন আমি আমার মতো করে চারটা সাজেশন দেওয়ার চেষ্টা করছি আমার যে পোস্টে ওই চারটা বা হচ্ছে ওই রকম যে কোশ্চেনগুলো আছে এগুলো একটু কষ্ট করে প্র্যাকটিস করে যাবেন এখান থেকে ভালো একটা মার্ক তোলা সম্ভব আর গ্রামারের যতগুলো পার্ট আছে একটু কষ্ট করে ওগুলো টাচ করা ট্রাই করবেন যেমন আপনি সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড যদি তিন ধরনের সেন্টেন্স ইউজ করেন অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ বা তিনটা টেন্স বিভিন্ন ধরনের জেন্ডার পার্টস অফ স্পিচ গুলা যদি সবগুলো ইউজ করেন মানে গ্রামার যতটা পারেন যদি আপনি টাচ করতে পারেন তাহলে হচ্ছে গ্রামারের যে মার্ক গুলো আছে ওটা খুব ভালো একটা মার্ক আসবে আর যদি সুন্দর সুন্দর কিছু কিওয়ার্ড ইউজ করতে পারেন আর যদি আপনি আপনার যে আইডিয়া আইডিয়াটাকে যদি সুন্দর করে ডেভেলপ করতে পারেন মানে প্রথমে একটা কি সেন্টেন্স লিখলেন ওটাকে পরবর্তীতে ডেভেলপ করে করে লাস্টে একটা কনক্লুশন দিলেন যদি এভাবে লিখতে পারেন তাহলে আপনার যে কন্টেন্ট পোর্শনটা ছিল ওখানে একটা ভালো মার্ক আসবে তো এটু এতটুকুই ছিল মূলত হচ্ছে প্রিপারেশনের জন্য এখন এক্সাম নিয়ে যদি আমি একটু বলি এক্সামের একদম প্রথম শর্ত যেটা সেটা হচ্ছে আপনার যে ব্রাউজার ব্রাউজারটা হচ্ছে কম্পিটিবল হতে হবে আর ওদের ওয়েবসাইটে দেওয়া ছিল মেবি গুগল ক্রোম ফিফটি ভার্সন ফিফটি সেক্ষেত্রে যারা উইন্ডো সেভেন বা তার উপরে ব্যবহার করতেছেন তাদের প্রবলেম হওয়ার কথা না যারা ফোনে আসেন ফোনে যদি কেউ টেস্ট দেন বা হচ্ছে যারা ল্যাপটপে বা আদার স্পিসিতে দিবেন সবাই কষ্ট করে টেস্ট দেওয়ার আগে ক্রোম ব্রাউজারটা একটু আপডেট করে নেবেন যদি আপডেট করে নেন তাহলে হচ্ছে আপনার ব্রাউজার জনিত কোনো সমস্যা হবে না দেন হচ্ছে আপনি একটা স্টেবল ইন্টারনেট কানেকশন রাখবেন কারণ আপনি জানেন যে হচ্ছে এমকেটের জন্য আপনি একবারে লগ ইন করতে পারবেন একবার লগ ইন করার পরে চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে আপনাকে অ্যান্সার করতে হবে যদি কোনো কারণে আপনার ইন্টারনেট স্টেবল না থাকে কানেকশন চলে যায় সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আপনার ফর্মটা অটোমেটিক সাবমিট হয়ে যেতে পারে অথবা হচ্ছে আপনার সাবমিশন ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে আর বলা হয় যে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আবেদন করলে আপনাকে আবার অ্যাক্সেস দেওয়া হবে কিন্তু ওটা একটা হ্যাসেল ওই জন্য যদি প্রবলেম রাইতে চান তাহলে একটা স্টেবল ইন্টারনেট কানেকশন রাখবেন তারপরে হচ্ছে একটা নয়েজ ফ্রি এনভারনমেন্টে থাকবেন আর নয়েজ ফ্রি কেন আপনার যে টেস্ট টোটাল টেস্টটাই হচ্ছে মনিটর করা হবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে এখন সে যদি আপনার পাশে কোনো সাউন্ড পায় কোনো ওয়ার্ড যদি পায় যেটা আপনার টেস্টের সাথে রিলেভেন্ট তাহলে হয়তো সে ধরে নিবে যে আপনি নকল করতেছেন বা কেউ আপনাকে হেল্প করতেছে সেক্ষেত্রে আপনার টেস্ট বাতিল হয়ে যেতে পারে এই জন্য একটু নয়েজ ফ্রি অবস্থায় টেস্ট দেওয়া ট্রাই করবেন আপনার যে টাইমটা অ্যালোটেড থাকবে সেটা থাকবে হচ্ছে একটা সেকশনের জন্য ধরেন আপনি ম্যাথ অ্যান্সার করতেছেন মানে কোয়ান্টিটেটিভ 
এবিলিটির যে টেস্ট দিতেছেন সেখানে ধরেন কথার কথা 15টা কোশ্চেনের জন্য 15 মিনিট সময় দেওয়া হলো এর মানে এই না যে প্রত্যেকটা কোশ্চেন 1 মিনিট আবার এই না যে প্রত্যেকটা কোশ্চেন একই ধরনের হবে মানে কোনটা হার্ড হতে পারে কোনটা ইজি হতে পারে সে ক্ষেত্রে বেটার হচ্ছে যে কোশ্চেনের জন্য যতটুকু সময় নেওয়া দরকার ততটুকু সময় নেবেন যেটা সহজ ওটা তাড়াতাড়ি অ্যানসার করে পরের সেকশনে যাওয়ার ট্রাই করবেন তবে তাড়াহুড়া করবেন না বেশি কারণ হচ্ছে একটা কোশ্চেন আপনি একবার অ্যানসার করার সুযোগ পাবেন ব্যাকওয়ার্ড মুভমেন্টের কোনো সুযোগ আপনাকে দেওয়া হবে না আপনি যখন একটা পেজ পার করে যাবেন ওই পেজে আর আসতে পারবেন না তারপরে হচ্ছে আরেকটা সাজেশন থাকবে আমার দুইটা সেকশনের মাঝখানে তিন মিনিট পাঁচ মিনিট দুই মিনিটের যে বিরতি থাকবে ওই বিরতিতে অ্যান্সার করতে না গিয়ে মানে হচ্ছে পরের টেস্ট আমি দিয়ে ফেলি এরকম চিন্তা না করে একটু রেস্ট নেবেন রেস্ট নিলে আপনার চিন্তা করার ক্ষমতা বাড়বে আপনি একটু প্রেশার রিলিজ করতে পারবেন পরীক্ষাটা ভালো হওয়ার চান্স থাকবে এতটুকু ছিল আমার সাজেশন আর লাস্ট একটা ওয়ার্নিং আছে এখানে সেটা হচ্ছে কোনো ধরনের ইলিগাল অ্যাক্টিভিটিতে যাবেন না মানে হচ্ছে আপনি কোনো কিওয়ার্ড সার্চ করার জন্য গুগল গুগলে যাবেন না কারোর সাথে কথা বলবেন না ইভেন এক ট্যাব থেকে অন্য ট্যাবে বা এক উইন্ডো থেকে অন্য উইন্ডোতে শিফট করবেন না কারণ আপনার যে সিস্টেম টোটাল সিস্টেমটাই হচ্ছে আই মনিটর করবে সে যদি দেখতে পায় যে আপনি গুগলে একটা ওয়ার্ড সিনোনিম লিখে সার্চ দিচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনার এক্সাম বাতিল হয়ে যাবে এটুকুই ছিল আমার ওভারঅল প্রেজেন্টেশন এখন যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে কাইন্ডলি হ্যান্ড রেস করে কোশ্চেন করবেন সেখানে একটা কোশ্চেন ছিল হচ্ছে ক্যালকুলেটর ইউজ করা যাবে কিনা ক্যালকুলেটর ইউজ করা যাবে আপনি আপনার ম্যাথের জন্য ক্যালকুলেটর ইউজ করতে পারবেন তারপর কেউ একজন লিখছে আপনার দেওয়া শেষ কিনা এক্সাম আমি জানতেছি না কারে কোশ্চেন করছে তারপরে বলছে যে হচ্ছে ক্যামেরা এবং মাইক্রোফোন দুইটাই থাকা লাগবে কিনা আপনি যখন হচ্ছে টেস্ট জয়েন করবেন তখনই হচ্ছে আপনার থেকে পারমিশন নিয়ে নিবে আপনি যতক্ষণ পারমিশন না দিবেন ক্যামেরা এবং মাইক্রোফোনের আপনি টেস্ট অ্যাপিয়ার করতে পারবেন না সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক করে নিবেন যে আপনার ক্যামেরা এবং মাইক্রোফোন ঠিক আছে কি না এবং হচ্ছে এনেবল করা যায় কি না অনেক সময় অনেকের সিস্টেমে প্রবলেম থাকে এনেবল করা যায় না সেক্ষেত্রে একটু চেক করে নেবেন আর আরেকজন বলতেছে যে পাসিং রিকোয়ারমেন্ট অ্যাকচুয়ালি এখানে কোনো গ্রেড নাই আপনাকে হচ্ছে পার্সেন্টেজ দেওয়া হবে আমার যে টেস্ট রেজাল্ট আমি শেয়ার করছিলাম আপনারা মনে একটু দেখছেন ওখানে আপনারা যারা টেস্টে অ্যাপিয়ার করবেন সবার মধ্যে যাদের যে মার্ক আছে মার্কের ভিত্তিতে একটা পার্সেন্টেজ দিবে আপনি টপ কত পার্সেন্টের মধ্যে আছেন ওটার রেজাল্টটা শো করবে ধরেন আপনি গ্রামারে পঞ্চাশের মধ্যে পাঁচ পাইলেন অথচ বাকির আপনার থেকে নিচে পাইল তাহলে এরকমও হতে পারে যে আপনি টপ নাইনটি পার্সেন্ট প্লাস পজিশনে আছেন আবার এরকম হইতে পারে আপনি পঞ্চাশের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ কারেক্ট অ্যান্সার করছেন অথচ বাকিরা আপনার থেকে ভালো করছে তাহলে আপনার রেজাল্টটা টেন পার্সেন্টের মধ্যে থাকতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি কত মার্ক করতেছেন কত মার্ক এনসিওর করতেছেন তার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আপনি কত পার্সেন্টের মধ্যে আছেন যত বেশি মার্ক তোলা যাবে আপনি ততটা সেফ অ্যাসপায়ারের যে রুলস রুলস অনুযায়ী আপনি যদি মিনিমাম একটা পোর্শনে পাস করেন অর্থাৎ কোয়ান্টিটেটিভ লজিক্যাল এবং ইংলিশের দুইটা পার্ট চারটা পার্ট থেকে যদি যে কোনো একটাতে পাস করেন আপনি পরবর্তীতে স্টেজে যাইতে পারবেন মানে হচ্ছে পরবর্তীতে যে হার্বার্ড এক্সের যে কোর্স আছে ওই কোর্সে আপনাকে অ্যাক্সেস দেওয়া হবে কিন্তু কথা হচ্ছে আপনি বাকি তিনটা যদি ফেল করেন বা হচ্ছে যদি লো স্কোর থাকে তাহলে কখনোই আপনি স্টেজ ফাইভে যেতে পারবেন না কারণ স্টেজ ফাইভ অবশ্যই একটা লিমিটেড নাম্বার অফ পিপলের জন্য অ্যাক্সেস দেওয়া হবে সেক্ষেত্রে হাইয়েস্ট স্কোর করাটাই বেটার সবাই টার্গেট রাখবেন যাতে হচ্ছে অ্যাজ মাছ এজ পসিবল অ্যান্সার করা যায় এবং ভালো একটা স্কোর তোলা যায় আচ্ছা পরবর্তীতে কোশ্চেন ছিল হচ্ছে মোবাইল ইউজ করা যাবে কিনা ক্যালকুলেটার হিসেবে এখন ক্যালকুলেটার হিসেবে আপনি মোবাইল ইউজ করতে পারেন সেক্ষেত্রে যদি এআই প্রবলেম করতে চায় তাহলে তো কিছু করার থাকবে না কারণ আপনি কি ফোন ইউজ করতেছেন গুগল সার্চের জন্য নাকি হচ্ছে আপনি ক্যালকুলেটার ইউজ করতেছেন 
সেটা আসলে আপনি বুঝবেন কিন্তু ক্যামেরায় দেখে আপনার যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আপনাকে চেক করতেছে সে কিন্তু বুঝবে না সেক্ষেত্রে আমার পার্সোনাল সাজেশন থাকবে মোবাইল হচ্ছে ইউজ না করা তারপরে আপনি বলতেছেন যে ল্যাপটপ বা পিসিতে সাউন্ড ইনপুট সিস্টেম না থাকলে কি প্রবলেম হবে যদি আপনার মাইক্রোফোন অন থাকে এবং হচ্ছে মাইক্রোফোন কাজ না করে তাহলে তো প্রবলেম হওয়ার কথা না কারণ সিস্টেম দেখবে আপনার মাইক্রোফোন অন আছে কিনা এখন মাইক্রোফোনটা অ্যাকচুয়ালি কাজ করতেছে কিনা বা আপনি কোনো আদার্স কিছু দিয়ে ব্লক করে রাখছেন কিনা সেটা অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারবে না তবে আগেই চেক করে নেবেন যে আপনার পারমিশন অন হয় কিনা আর হচ্ছে কাজ করে কিনা কারণ যদি কাজ না করে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি পারমিশন নাও পাইতে পারেন টেস্ট দেওয়ার জন্য আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে আচ্ছা আর একজন বলতেছেন যে অন্য কারো ল্যাপটপ দিয়ে বা হচ্ছে ওয়াইফাই দিয়ে এক্সাম দিলে আপনার এক্সামের জন্য যে লিংক দেওয়া হয়েছে ওই লিংক ইউজ করে আপনি পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে ড্রেস দিতে পারবেন কোন সমস্যা হবে না না সমস্যা হবে না একই ল্যাপটপ দিয়ে করতে পারবেন সমস্যা হবে না তবে সেক্ষেত্রে আপনি যখন লগ ইন করবেন লগ ইন করার সময় অবশ্যই আপনাদের যে জিমেল বা হচ্ছে যে মেল দিয়ে আপনি চেক ইয়া করছিলেন অ্যাপ্লাই করছিলেন ওই মেলটা ইউজ করবেন তাছাড়া হবে কি ধরেন কেউ আমার ইমেল ইউজ করে টেস্ট দিল তাহলে কিন্তু আমার টেস্ট দেওয়া হলো তার টেস্ট দেওয়া হলো না সেক্ষেত্রে একই কম্পিউটার বা হচ্ছে একই ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক ইউজ করলেও কোন জিমেল দিয়ে লক করছেন ওটা একটু চেক করবেন খুব একটা প্রবলেম হবে না কারণ প্রত্যেকের আলাদা আলাদা আইডি পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে আপনি ওই আইডি পাসওয়ার্ড অনুযায়ী ঢুকলেই হবে এখানে প্রবলেম হবে না আর হচ্ছে একজন বলতেছে যে কিভাবে চেক করবেন ক্যামেরা বা মাইক্রোফোন নর্মাল অপশন হচ্ছে আপনি ল্যাপটপে যাবেন গিয়ে হচ্ছে আপনার ভিডিও অন করবেন ভিডিও অন করে নিজেকে ভিডিও করবেন দেখবেন যে ওই ভিডিওতে আপনার কথা শোনা যায় কিনা অথবা হচ্ছে দেখা যায় কিনা এর বাইরে যেটা করতে পারেন কাউরে মেসেঞ্জারে কল দিতে পারেন তারপর ওখানে দেখতে পারেন যে আপনার ভয়েস এবং হচ্ছে ভিডিও দুইটা দেখা যাচ্ছে কিনা আর কারো কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে হ্যাঁ প্রত্যেকটা পার্টের জন্য আলাদা আলাদা টাইম হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি যখন হচ্ছে ওখানে অ্যান্সার করতে যাবেন তখন আপনার স্ক্রিনের উপরের দিকে কর্নারে টাইমার চালু হয়ে যাবে ধরেন আপনি মেয়াতে ক্লিক করলেন স্টার্ট হওয়ার সাথে সাথে আপনার ওখানে টাইমার চালু হয়ে গেল পনেরো মিনিট দেখে নিবেন টাইম কি বাড়তেছে কি কমতেছে মানে জিরো থেকে পনেরো দিকে যাচ্ছে নাকি পনেরো থেকে জিরোর দিকে আসতেছে নর্মালি হচ্ছে পনেরো থেকে জিরোর দিকে আসে তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি মাঝখানে টাইম দেখতে যান ধরেন টাইম আছে তিন তাইলে বুঝতে হবে যে তিন মিনিট বাকি আছে এখন কখনো কনফিউজ করবেন না যে কয় মিনিট বাকি আছে নাকি কয় মিনিট গেল এই জিনিসটা একটু চেক করে নেবেন আর প্রত্যেকটা সেকশন পরে পরে আপনাকে একটু ব্রেক দিবে দুই মিনিট তিন মিনিট পাঁচ মিনিটের একটা ব্রেক দিবে ওই ব্রেকের পরে যখন আবার অন্য সেকশন চালু করবেন তখন হচ্ছে ওটার জন্য আবার টাইম কাউন্ট করা শুরু করবে আর ফাইনালি হচ্ছে পঁচিশ মিনিট সময় থাকবে সম্ভবত ইংরেজি যে অ্যাসেটা আছে ওটা লেখার জন্য ওটার পরে হচ্ছে আপনার টেস্ট কমপ্লিট হয়ে যাবে আর কিছু জানতে চাচ্ছেন এখন হচ্ছে আপনার চারটা সেকশন আছে আপনি চারটা সেকশন যখন কমপ্লিট করবেন একদম শেষেই আপনার হচ্ছে টোটাল অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট সাবমিট হবে আপনি যদি তিনটা অ্যান্সার করে বের হয়ে যান আপনার কিন্তু তিনটা সাবমিট হবে না আমার কথা মনে হয় বুঝতে পারছেন হ্যাঁ আপনি যদি চারটাই টাচ না করেন তাহলে কিন্তু আপনার পেপারটা সাবমিট হবে না সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন যদি কোনো নেক্সট ইস্যু থাকে আপনি আবার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ট্রাই করে আবার টেস্টটা দিতে পারবেন তবে আমার মনে হয় একবারে দেওয়াটাই বেটার কারণ তখন যদি হচ্ছে এম কেট বিজি থাকে বা ওরা যদি রিসপন্স না করে 
তখন হচ্ছে আপনি টেস্ট বাতিল হয়ে যেতে পারেন সেই ক্ষেত্রে চারটাই সেকশন ট্রাই করবেন ট্রাই করবেন হচ্ছে সবচেয়ে ভালোভাবে অ্যান্সার করা এবং হচ্ছে লাস্ট পর্যন্ত অ্যান্সার করা আচ্ছা আপনি যদি আর কিছু না জানতে চান তাহলে আমি পরে কোশ্চেনে যাই এখানে একজন লিখছে যে অন্য কোন ফোন থাকলে আসলে আমি যখন গত বছর টেস্ট দিয়েছিলাম তখন গ্রামারলি ওভাবে পপুলার হয় নাই আমি যখন গ্রামারলি ইউজ করি সেক্ষেত্রে আমিও কনফিউজড যে এ আই কি গ্রামারলি ট্রেস করতে পারবে কিনা যদি ট্রেস করতে পারে তাহলে একটু প্রবলেম হবে তবে যদি টেস্ট ট্রেস করতে না পারে তাহলে প্রবলেম হওয়ার কথা না এটা অ্যাকচুয়ালি আমি কনফিউজ আমি আপনাকে অ্যান্সারটা দিতে পারতেছি না खाता बसते खाता अवश्य नहीं बसते तो कागजे मध्य एलबाबेट गिखे बस खाता कलम रखबे छाड़ा अपनी मैथ पोर्सन लजिकल एबिलिटी पोर्सन किसार कर आईपीएसिटी नोटिफिकेशन समस्या नहीं তবে নোটিফিকেশনটা কাইন্ডলি অফ রাখবেন ওই সময়ে অফ রাখবেন ওটা আপনাকে ডিস্ট্রাক্ট করতে পারে কারণ সময় লিমিটেড একটা নোটিফিকেশন আসলে আপনি ওইদিকে মনোযোগ দিয়ে দিলেন সমস্যা হতে পারে অফ রাখবেন এরপরে বলতে যে ইজ देयर এনি সাবমিটিং সিস্টেম অর অ্যানসার উইল বি অটোমেটিক্যালি সাবমিটেড নরমালি হচ্ছে আপনার স্ক্রিনে কোশ্চেন থাকবে অপশন থাকবে অপশনগুলো ক্লিকেবল হবে আপনি অপশনের মধ্যে ক্লিক করলেই সেটা চুজ হবে আর নিচে সাবমিট অপশনটা দেওয়া থাকবে আপনি ওখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে সাবমিট হবে তারপরে নেক্সট পেজে যাবেন ওখানে আর একটা বাটন থাকবে অটোমেটিক্যালি সাবমিট হবে না আপনি হচ্ছে ক্লিক করে করে যাইতে হবে তবে যদি এরকম হয় যে আপনার টাইম আউট হয়ে গেছে ওই মুমেন্টে সাবমিট হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি যতটুকু ছিল যতটুকু অ্যান্সার করছেন পুরোটা সাবমিট হয়ে যাবে रिपोर्टे কিছু কিছু ক্রাইটেরিয়া দেওয়া ছিল ওখানে আমি অন্য কোন ট্যাব ওপেন করছি কিনা বা অন্য কোন প্রবলেম কিছু করছি কিনা ওই জিনিসগুলো কিন্তু ওখানে দেওয়া ছিল তো ওখানে হচ্ছে যদি লিখা আসে যে আপনি কিছু একটা করছেন বা হচ্ছে কোন একটা ক্রাইম করছেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার রিপোর্টটা ফল্টি হবে ইভেন হচ্ছে এমকেট বা এসপায়ার এই জিনিসটা বাদ দিতে পারে আপনারা একদম লাস্টে দেখবেন যে প্রিন্ট স্ক্রিন নামে একটা অপশন আছে জিরো দেওয়া দেখা ছিল হ্যাঁ প্রিন্ট স্ক্রিন একটা অপশন ছিল আমার যে রিপোর্ট রিপোর্টের লাস্টে প্রোটেক্টিং ইন্ডেক্স ওখানে যদি আপনি কোনো কোয়েশ্চেনের স্ক্রিনশট নেওয়া ট্রাই করেন ধরেন ভাবলেন আপনি হচ্ছে ওই কোয়েশ্চেনটা পরবর্তীতে কার সাথে শেয়ার করবেন স্ক্রিনশট নিলেন সেক্ষেত্রে ওখানে আপনার স্কোর দেখাবে প্রত্যেকবার এক এক করে বাড়বে ইভেন হচ্ছে আপনার রেজাল্ট বাতিল হয়ে যেতে পারে 
ছেলেদের স্ক্রিনশট নেবেন না ভিডিও রেকর্ড করা ট্রাই করবেন না অন্য ট্যাবে বা অন্য উইন্ডোতে যাওয়া ট্রাই করবেন না আর কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে প্লিজ না আপনি হচ্ছে রিভিউ করতে পারবেন না আমি হচ্ছে বেসিক রুলস এর সময় বলছিলাম যে আপনি মুভ করতে পারবেন অলওয়েজ ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে আপনি কখনোই ব্যাকে আসতে পারবেন না আগে কি অ্যান্সার ছিল কি ছিল না আপনি এটাতে দেখতে পারবেন না আচ্ছা এখানে একজন লিখছে যে ফুল টেস্ট এর প্রতি সেকশনে টাইম সেপারেট থাকবে না হ্যাঁ ভাইয়া প্রত্যেকটা সেকশনের জন্য আলাদা আলাদা টাইম থাকবে আলাদা আলাদা কাউন্টার থাকবে আর কেন কোনো কোশ্চেন আমার মনে হয় আর কারো কোনো কোশ্চেন নাই এখন হচ্ছে আমি আপনাদেরকে এক দুইটা একটু সাজেশন দিই সাজেশন দিয়ে হচ্ছে আমরা শেষ করব প্রথম কথা হচ্ছে আপনারা এসপায়ারের লিডারশিপ প্রোগ্রামের জন্য প্রাইমারিলি সিলেক্টেড হয়েছেন মানে জাস্ট টোটাল যে সিলেকশন প্রসিডিওর ওই প্রসিডিওরটা স্টার্ট করার জন্য সিলেক্টেড হয়েছেন এখনও কিন্তু আপনারা অ্যাসপায়ার ইনস্টিটিউটের কোনো মেম্বারশিপ বা অ্যাসপায়ার লিডারশিপের জন্য ফাইনালি সিলেক্টেড না তো যে ভুলটা অনেকেই করতেছে ফেসবুকে বা লিঙ্কড ইনে অলরেডি লিখা শুরু করছে যে সিলেক্টেড ফর অমুক বা হচ্ছে ফাইনালিস্ট স্টার্টেড ওয়ার্কিং এট এই জিনিসটা হচ্ছে এখন লজিক্যাল না তো যারা করছেন কাইন্ডলি হচ্ছে ওটা ডিলিট করে দেবেন কারণ আপনারা এখনো সিলেক্টেড না আপনি যখন স্টেজ ফাইভে যাবেন স্টেজ ফোর কমপ্লিট করে যখন স্টেজ ফাইভে যাবেন তখন হচ্ছে আপনি ফাইনালিস্ট মানে যারা ফাইনাল কমপ্লিট করছে তাদেরকেই হচ্ছে স্টেজ ফাইভে রাখা হবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি তখন গিয়ে দিতে পারবেন যে স্টার্টেড ওয়ার্কিং এট বা এরকম কিছু এর এক পর্যন্ত এগুলো দিবেন না কাইন্ডলি এটা আমার একটা সাজেশন ছিল তারপর হচ্ছে অনেকে এই ছোট ছোট সেগমেন্ট গুলাকে ভ্যালুলেস মনে করতে পারেন আপনার যে ফাইনাল সিলেকশন হবে ফাইনাল সিলেকশন সিলেকশন কিন্তু আপনার টোটাল যে পাঁচটা স্টেজ সবগুলোর উপরে বেস করে হবে আপনি প্রথমে যে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করে এখন এমকেট দেওয়ার জন্য ইনভাইটেড হয়েছেন ওই অ্যাপ্লিকেশন সেটটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ এমকেটের রেজাল্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই দুইটা জিনিস সেখানে খুবই ভ্যালু রাখবে দেন আপনার হার্বার্ড এক্সের দুইটা কোর্সের অ্যাক্সেস দেওয়া হবে একটা হবে হচ্ছে ম্যান্ডেটারি কোর্স ওটা সবাইকেই করতে হবে নর্মালি আমাদের সময় পর্যন্ত ছিল প্রিন্সিপাল অফ লিডারশিপ বা এরকম কিছু একটা ওটা আপনাকে কমপ্লিট করতে হবে কুইজ থাকবে কুইজ অ্যান্সার করে ওখানে একটা মিনিমাম মার্ক তুলতে হবে আপনার মার্কটা ওখানে আপনি যখন স্টার্ট করবেন তখন বলে দেওয়া থাকবে এর বাইরে হচ্ছে আপনার ছয়টা কোর্স থাকবে অপশনাল তার মধ্যে থেকে আপনি যে কোনো একটা চুজ করবেন চুজ করার পরে ওই ওই যে কোর্স কোর্সটা হচ্ছে আপনি শুধু ভিডিওগুলো কমপ্লিট করবেন ওখানে যে টেস্ট আছে ওই টেস্টের অ্যাক্সেস আপনাকে দেওয়া থাকবে না তার মানে আপনি টোটাল দুইটা কোর্সের অ্যাক্সেস পাবেন একটা হচ্ছে ফুল সাবস্ক্রিপশন দেওয়া থাকবে একটা হচ্ছে শুধু ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন মানে ফ্রি সাবস্ক্রিপশন দেওয়া থাকবে যেটা ফুল সাবস্ক্রিপশন দেওয়া থাকবে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি কোর্স অ্যাটেন্ড করতে পারবেন কুইজ পার্টিসিপেট করতে পারবেন তার উপর বেস করে আপনি হচ্ছে একটা সার্টিফিকেট পাবেন আর দ্বিতীয় যে কোর্সটা অপশনাল ছিল সেটার জন্য আপনি কোনো সার্টিফিকেট পাবেন না আর একটু মনোযোগ দিয়ে কোর্সটা কমপ্লিট করবেন কারণ হচ্ছে যে কোর্সের জন্য সার্টিফিকেট দেওয়া হবে ওটার প্রাইস ভ্যালু অলমোস্ট বারো হাজার টাকার উপরে সো নিজে করতে গেলে বারো হাজার টাকা লাগতো যেহেতু আপনাদেরকে অ্যাক্সেস দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ একটু মনোযোগ দিয়ে করবেন দেন তারপর স্টেজে কি হবে এটা হচ্ছে আপনার এমকে টেস্টের পরেই হার্বার্ড এক্সের দুইটা কোর্স হচ্ছে এমকে টেস্টের পরের স্টেজ আমি একটু স্টেজগুলো সম্বন্ধে বলতেছি যাতে আপনাদের একটু আইডিয়া হয় কি করবেন পরবর্তীতে আপনি ধরেন স্টেজ ওয়ানে আসেন এমকে টেস্টে স্টেজ টুতে যাবেন হচ্ছে হার্বার্ড এক্সের দুইটা কোর্স 
আর স্টেজ 3 তে আপনাদের জন্য কিছু সেশন অ্যারেঞ্জ করা হবে ওই সেশনগুলোর জন্য আবার রেজিস্ট্রেশন লিংক দেওয়া থাকবে সেই ক্ষেত্রে টোটাল সেশন ধরেন 12টা 14টা 15টার মতো অ্যারেঞ্জ করা হতে পারে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা বলে দিবে যে মিনিমাম 4টা অথবা 6টা অ্যাটেন্ড করতে হবে প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা রেজিস্ট্রেশন আলাদা আলাদা টাইমে ওই সেশনগুলো হবে নরমালি আমাদের সময়ে যেটা হইছে ইউএস এর টাইম সকাল 9টা বা 8টা মানে বাংলাদেশ টাইম রাত 8টা বা 9টা এই টাইমে হয় 1 ঘন্টা 30 মিনিট তো আপনাকে যথাযথ টাইমে জয়েন করতে হবে আমি একটা জিনিস বলি এসপায়ার যে টোটাল সেশন গুলো হবে বা হচ্ছে ফাইনাল সিলেকশনের পরে যে কেস স্টাডি গুলো হবে কেউ যদি লেট জয়েন করেন আপনি কিন্তু অ্যাবসেন্ট ইভেন হচ্ছে আপনি ওই অ্যাটেন্ডেন্স না পাওয়ার জন্য আপনার জার্নি ওখানে ক্লোজ হয়ে যেতে পারে সো যাদের লেট করার অভ্যাস আছে ক্লাসে অ্যাটলিস্ট এখানে লেট করবেন না লেট করলে দেখা গেল আপনি খুব শেষের দিয়ে গিয়ে হচ্ছে বাদ পড়ে গেছেন জাস্ট লেট করার কারণে তো সেশনগুলো সম্বন্ধে একটু বলি আপনার আটটা দশটা বারোটার মতো সেশন অ্যারেঞ্জ করবে ওরা ওদের সুবিধা মতো তার মধ্যে থেকে ধরেন বলে দিল চারটা সেশন তখন হচ্ছে আপনি লিস্ট দেখে নিজের প্রেফারেন্স অনুযায়ী আপনি চারটা চুজ করলেন ওই চারটা রেজিস্ট্রেশন করলেন এবং চারটা সেশন কমপ্লিট করলেন সেশনে গিয়ে ট্রাই করবেন কোশ্চেন করার এটা ম্যান্ডেটরি না তবে বেনিফিট কোন জায়গায় যে সেশনগুলো আপনার নিবে ওগুলো হয় হার্বার্ডে টিচার থাকবে ইভেন এমআইটি ক্যামব্রিজ অক্সফোর্ড প্রিন্সটন স্ট্যানফোর্ড কিংস কলেজ ইম্পেরিয়াল কলেজ এরকম বড় বড় যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আছে ওদের কোনো টিচার বা অ্যালাম নাই বা হচ্ছে ফ্যাকাল্টি মেম্বার রিসার্চার যারা আছে ওরা নেওয়ার ট্রাই করবেন তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি কোশ্চেন করেন সেক্ষেত্রে আপনি ওনার কাছে একটু পরিচিত হতে পারলেন পরবর্তীতে আপনি যদি লিঙ্ক দিনে ওনাকে ফলো রিকোয়েস্ট পাঠান বা কানেক্ট করার ট্রাই করেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি তার সাথে কানেক্ট করতে পারবেন সেখানে একজন কোশ্চেন করছে যে টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য যদি অ্যাটেন্ডেন্স লেট হয় আপনাদের যে প্রোগ্রাম প্রোগ্রামের জন্য একজন কোঅর্ডিনেটর সিলেক্ট করা থাকবে আমাদের সময় ছিল এরিকা নামে একজন তো যে প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর থাকবে ওনার কাছে একটা মেল অলওয়েজ ওপেন থাকবে আপনি ওই মেইলে জানাইতে পারেন যে আমার এই প্রবলেমের কারণে আমি লিড করছি বা হচ্ছে আমার সিস্টেমের প্রবলেমের কারণে আমি জয়েন করতে পারতেছি না তখন হচ্ছে সে এটা কনসিডার করতে পারে সে ডিপেন্ড করতেছে তার উপরে আবার অনেক সময় হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপে বা হচ্ছে আদার্স কোনো কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন থাকলে ওখানে আপনি যোগাযোগ করতে পারবেন সেক্ষেত্রে ইনস্ট্যান্ট জানাইলে হয়তো আপনাকে অ্যাক্সেস দিতে পারে আবার এবং হচ্ছে আপনার অ্যাটেন্ডেন্সটা আপনি পাইতে পারেন আচ্ছা এরপরে হচ্ছে যে সেশনগুলো ছিল ওই সেশনগুলো কমপ্লিট করলেন কমপ্লিট করার পরে আবার আপনাকে একটা ফাইনাল অ্যাপ্লিকেশন জমা দিতে হবে আপনার আগে একটা অ্যাপ্লিকেশন দিছেন আর একটা অ্যাপ্লিকেশন দিতে হবে ওই অ্যাপ্লিকেশনটার কয়েকটা ধাপ থাকবে প্রথমে হচ্ছে আপনাকে একটা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল আপ করতে হবে ওদের একটা ওয়েবসাইটে আপনার একটা প্রোফাইল থাকবে ওখানে আপনি অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা ফিল করলেন সাথে হচ্ছে আপনার রিকমেন্ডেশন লেটার লাগবে তো যারা হচ্ছে টিচারদের সাথে সম্পর্ক ভালো না বা হচ্ছে খুব একটা ক্লোজলি কানেক্টেড না অথবা আপনি যে জায়গায় জব করতেছেন সে জায়গায় আপনার এমপ্লয়ারের সাথে খুব একটা কানেক্টেড না একটু আগে থেকে হচ্ছে রিকমেন্ডেশন লেটার নেওয়ার ট্রাই করবেন সেক্ষেত্রে যদি রিকমেন্ডেশন লেটার জমা না হয় আপনার ফাইনাল অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট নাও হতে পারে এটা একটা রিকমেন্ডেশন লেটার হচ্ছে আপনার কোনো প্রফেসর আপনার কোনো হচ্ছে সিনিয়র কলিগ আপনার ম্যানেজার আপনার আপনি যার আন্ডারে চাকরি করতেছেন এরকম কারো তবে সেক্ষেত্রে চেষ্টা করবেন যে সে যদি খুব সিনিয়র নাও হয় তবে এটা এনশিওর করবেন যে সে আপনাকে খুব ভালোভাবে চিনে দেখা গেল আমি খুব সিনিয়র একজন প্রফেসর থেকে রিকমেন্ডেশন লেটার নিলাম কিন্তু সে আমাকে চিনে না সে রিকমেন্ডেশন লেটারের মধ্যে কিছু জেনারেলাইজ লাইন লিখবে যেগুলো গুগল সার্চ করলেই পাওয়া যায় তো এই সকল ক্ষেত্রে রিকমেন্ডেশন লেটারের ভ্যালুড একটু কমে যায় যদিও সে লেকচারার হোক বা হচ্ছে জুনিয়র কোনো পজিশনে থাকুক কিন্তু সে যদি আমাকে পার্সোনালি লিখে আর আমার জন্য যদি সে পার্সোনালি একটা লাইন বা দুইটা লাইনও লিখে যেটা আমার জন্য স্পেসিফিক 
সেক্ষেত্রে আমার রিকমেন্ডেশন লেটারটার ভ্যালু বাড়ে যাবে চেষ্টা করবেন আপনাকে পার্সোনালি চিনে এরকম কোনো টিচারের থেকে বা হচ্ছে আপনি যদি জব করে থাকেন তার থেকে নেওয়ার জন্য রিকমেন্ডেশন লেটার এখন বাইরে ইউনিভার্সিটি থেকে নিলেও হবে তবে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার সাথে তার লিঙ্ক কি ছিল আপনি কিভাবে তার সাথে কানেক্টেড সেটা অবশ্যই ডিসক্লোজ করতে হবে এখন আমার পরিচিত কোন সিনিয়র আছে পার্সোনালি পরিচিত আত্মীয় সে অন্য ইউনিভার্সিটির প্রফেসর সে আমাকে রিকমেন্ডেশন লেটার দিল তা আমি তো তার কোনোদিন কাজ করে নেই বা তার সাথে কোনোদিন লাইভে কাজ করে নেই সেক্ষেত্রেও দরকারের কোনো ভ্যালু নেই বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই जेनारे मंगल कमना साफल्य क्लोज करब जस्ट सीम्पलिंग মানে আমি আপনাকে আপনার সম্পর্কে কিছু প্রশংসা করে আপনাকে রিকমেন্ড করতেছি যে যাতে এসপায়ার আপনাকে হচ্ছে এই লিডারশিপ প্রোগ্রামে নেয় এরকমই বেসিক্যালি বলতে গেলে এরকমই রিকমেন্ডেশন লেটারের পার্টটা মনে হয় ক্লিয়ার না আচ্ছা এই নিয়ে যদি আর কোনো क्वेश्चन না থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা আচ্ছা क्वेश्चन আছে মেবি रिकमेंड कर डिपार्टमेंट स्कलारशिपियंस बेटर बहरे रिकमेंडेशन लेटर 
as a student amar mone hoy minimum 2 3 ta recommendation letter collect kore rakha uchit shei khetre teacher der sathe emon bhabe somporko rakhben jate she shei teacher je kono shomoy oi recommendation letter gula edit kore dite raji thake mane emon na je apni ekbare nilen karon apni aspire er jonno jokhon nilen tokhon ota lekha hobe ek rokom apni jokhon onno kono program er jonno niben tokhon ota jonno lekha hobe arek rokom jate teacher edit kore dite raji thake oi rokom ekta somporko rakhben আর কিছু রিকমেন্ডেশন লেটার নিয়ে এখন কথা হচ্ছে যদি আপনার প্রফেসর বা যে আপনাকে দিচ্ছে সেই ক্ষেত্রে সে যদি বারবার চেঞ্জ করতে চায় বা সে যদি আপনাকে অ্যাক্সেস দেয় যে আমি তোমাকে হচ্ছে ওয়ার্ড ফাইল দিলাম তুমি তোমার মতো করে সাজায় নিও আমি ওয়ার্ড ফাইল আমার সিগনেচারটা দিয়ে দিছি সেক্ষেত্রে আপনি যদি স্পেসিফিক করে লিখে দেন যে আমি অ্যাসপায়ারের জন্য অ্যাপ্লাই করতেছি বা হচ্ছে আমি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতেছি আমি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতেছি ওটা বেটার আর যদি এরকম হয় যে সে দিতে চাচ্ছে না মানে একবারই দিল তার কাছে আর যাওয়া যাবে না সেক্ষেত্রে এমন ভাবে নিবেন লেখাটা এমন ভাবে থাকবে যাতে স্পেসিফিক কোনো প্রোগ্রামের নাম লেখা না থাকে এবং হচ্ছে আপনি জেনারেলাইজড সব প্রোগ্রামে এটা ইউজ করতে পারেন সাচ এইভাবে আপনি লিখলেন যে হচ্ছে আই উইস হিজ সাকসেস অন দিস প্রোগ্রাম অন দিস প্রোগ্রামের জায়গায় আপনি নাম লিখতে পারেন অথবা হচ্ছে লিখতে পারেন যে আই হাইলি রিকমেন্ড হিম অন ইউর এস্টিমড অর্গানাইজেশন এন্ড কোন অর্গানাইজেশন নাম তো লেখা নেই কিন্তু হচ্ছে এইভাবে লিখে দিতে পারেন জেনারেলাইজ এটা একটা কথা আর যদি বেটার হয় সে যদি দিতে চায় তাহলে চেঞ্জ করে করে নেওয়া যেমন আমি যেটা করছি আমি আমার প্রফেসরকে রিকোয়েস্ট করে অ্যাক্সেস নিয়ে রাখছি সো আমি যখনই হচ্ছে কোন জায়গায় আবেদন করি জাস্ট হচ্ছে ওই নামটা ওখানে বসায় চেঞ্জ করে দিই সেখানে আরেকটা কোয়েশ্চেন আসছে যে আপনি যদি আপনার ডিপার্টমেন্টে দুইটা টিচারের থেকে নিতে চান সেক্ষেত্রে হচ্ছে একজন ডিপার্টমেন্ট হেড আর আরেকজন হচ্ছে ক্লাব অ্যাডভাইজর হ্যাঁ নিতে পারেন ওটা বেটার এখন আপনি যদি কোনো ক্লাবে থাকেন সেক্ষেত্রে ক্লাব অ্যাডভাইজর যদি আপনাকে রিকমেন্ড করে তাহলে অবশ্যই রিকোয়েস্ট করবেন স্যারকে তার যখন নিচে ডেজিগনেশনটা লিখবে ওখানে যাতে হচ্ছে তার টিচিং প্রফেশনের বাইরে ক্লাব অ্যাডভাইজর এবং ক্লাবের নাম এই দুইটা জিনিস থাকে আর তার যে রিকমেন্ডেশন লেটার যেহেতু আপনি ক্লাবের সাথে কানেক্টেড ওখানে যদি আপনার লিডারশিপ নিয়ে বা হচ্ছে টিম অ্যাক্টিভিটিস টিম ম্যানেজমেন্ট টিম পারফরমেন্স এই জিনিসগুলো নিয়ে যদি কোনো লাইন লিখে থাকে তাহলে এটা অবশ্যই আপনার রিকমেন্ডেশন লেটারকে এখানে অনেকটা ফেলে দিবে আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে আমি কি তাইলে হচ্ছে পার্সোনাল এসি নিয়ে আলোচনা করবো এখন আপনাদের এই ফাইনাল যে অ্যাপ্লিকেশন আছে তার জন্য একটা এসে লিখতে হবে এসেটা হচ্ছে আপনারা অনেক জায়গায় দেখবেন বলবে মোটিভেশন লেটার বা হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ পারপাস কিছুটা ওই রকম তবে একটু মডিফাইড নর্মালি মোটিভেশন লেটার বা হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ পারপাসে লেখা হয় যে আমি কেন এই প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করলাম আর হচ্ছে আমি কেন এখানে ফিট করতেছি মানে আমাকে কেন নেওয়া উচিত তবে পার্সোনাল এসে যেটা সেটা যদি আপনার এসওপি নিয়েও আপনি লিখবেন পাশাপাশি একটু নিজের ঢোল পিটাইতে হবে মানে আপনি আপনার লাইফে কোন কোন অর্গানাইজেশনে কাজ করছেন আপনার যদি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড কোনো কাজ থাকে কোনো ভলান্টারিং থাকে সেগুলো আপনি এখানে মেনশন করবেন আপনার ফিউচার প্ল্যান কি আপনি কেন লিডারশিপ নিয়ে ইন্টারেস্টেড এই জিনিসগুলো লিখতে পারেন এই জিনিসগুলো যদি আপনি গুছায় লেখেন সেক্ষেত্রে এই জিনিসটা আপনার অ্যাপ্লিকেশন সেটকে অনেক টাকায় নেবে আমি হচ্ছে কোনো এক সময় আমার যে আছে যেটা আমি লিখে জমা দিয়েছিলাম ওটা আমার কাছে আছে এখনও আমি ওটা শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ আমারটা যে পারফেক্ট তা না কারণ হচ্ছে আমি জাস্ট খুব শর্ট টাইমের মধ্যে লিখছিলাম সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনারা ওটা দেখে আইডিয়া নিয়ে নিজের মতো লিখবেন আর একটা সাজেশন থাকবে এসে লেখার সময় 
বা রেকমেন্ডেশন লেটার লেখা লেখার সময় কখনোই কোনটা কপি করবেন না কারণ যদি কপি করেন আর ওরা যদি ওটা প্লেজিয়ারজন চেক করে আপনি বাদ পড়বেন ট্রাই করবেন নিজের মতো করে লেখার সেক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে পাঁচ সাতটা রেকমেন্ডেশন লেটার দেখে বা এসওপি দেখে আইডিয়া নিয়ে নিজের মতো করে লিখতে পারেন আর সব সময় ট্রাই করবেন জেনুইন কথা লেখার মানে হচ্ছে একদম কিছু ড্রিম লিখে দিলেন যে আমার হার্বার্ডের ওম ডিপার্টমেন্টেই পড়ার ইচ্ছা আমি দেশের সেরা স্টুডেন্ট এই সেই এগুলো না লিখে একটু স্পেসিফিক হন যদি কোনো গল্প দিয়ে রিলেট করতে পারেন যে আমি একটা অর্গানাইজেশনে কাজ করতাম ওই অর্গানাইজেশনটা ফেল করছে ওটা হচ্ছে ওয়ার্কআউট করে নাই পরে আমি যখন চিন্তা করে দেখলাম যে ওটা আসলে ওয়ার্কআউট না করার মেন রিজনটা ছিল হচ্ছে ওখানে লিডারশিপের প্রবলেম তখন থেকে হচ্ছে আমি লিডারশিপে ইন্টারেস্টেড আমি এখন চাচ্ছি যে আমার লিডারশিপটা ডেভেলপ করতে যাতে হচ্ছে পরবর্তীতে আমি যখন আমার প্রফেশনাল লাইফে যাব বা আমার পার্সোনাল লাইফে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমি এটা কাজে লাগাইতে পারি যখন আপনি এভাবে লিখতে চান তখন একদম স্পেসিফিক হয়ে গেল আপনি যদি বলেন যে আমি ইলন মাস্কের দেখে ইন্সপায়ার্ড ওই জিনিসটা কিছুটা হচ্ছে মানে গল্পের মতোই হয়ে যায় আর কি ওইভাবে না লিখে একটু স্পেসিফিক্যালি লেখা ট্রাই করবেন তখন আপনার লেখাও বেটার হবে জিনিসটা একটু রিয়েলিস্টিক মনে হবে সেখানে আর একটা কোয়েশ্চেন আসছে এস এ রাইটিংয়ের জন্য হচ্ছে কোন ওয়ার্ড লিমিট আছে কি না কোন স্টেজে লিখতে হয় এস এ রাইটিং হচ্ছে এম কে টেস্টের একটা পার্ট ওখানে হচ্ছে আপনাকে একশো থেকে চারশো ওয়ার্ডের মধ্যে একটা এসে লিখতে হবে আর আপনি যেটা বলতেছেন যে পার্সোনাল এসে পার্সোনাল এসে হচ্ছে ফাইনাল অ্যাপ্লিকেশন যখন সাবমিট করবেন স্টেজ ফোরে যাওয়ার পরে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে পার্সোনাল এসে সাবমিট করতে হবে আর পার্সোনাল এসে ওয়ার্ড লিমিট সম্ভবত থাকে না তবে হচ্ছে একটা স্ট্রাকচার দিয়ে বলে দিব হচ্ছে সম্ভবত দুই পৃষ্ঠা ধরেন হচ্ছে টাইমস নিউ রোমান টুয়েলভ ফন্ট ওখানে হচ্ছে বলে দিল যে ওটার এটা হচ্ছে দুই পৃষ্ঠা তো সেক্ষেত্রে দুই পৃষ্ঠায় সম্ভবত আটশো ওয়ার্ড বা সাড়ে সাতশো আটশো নয়শো এরকম কিছু ওয়ার্ড ওখানে হতে পারে আপনি ওই ওয়ার্ডের মধ্যে লেখা ট্রাই করবেন আমি একটা দেওয়ার ট্রাই করব আমার যে এসেটা ছিল ওটা আমি শেয়ার করার ট্রাই করব আর লাস্টে এই জিনিসগুলো দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করা লাগবে অ্যাপ্লিকেশন করার পরে একদম টোটাল যে পাঁচটা স্টেজ ছিল প্রাইমারি অ্যাপ্লিকেশন ফাইনাল অ্যাপ্লিকেশন এম টেস্ট হারবার্ড এক্সের কোর্স কিছু সেশন এই পাঁচটা জিনিস মিলে আপনি হচ্ছে স্টেজ ফাইভ কমপ্লিট করবেন এবং হচ্ছে অ্যাসপায়ার ইনস্টিটিউটের ফাইনালিস্ট থাকবেন তখন আর ফাইনালিস্ট হওয়ার পর আমার অনেকগুলো বেনিফিট আছে ওগুলো না হয় আমরা অন্য একদিন ডিসকাস করব এই পর্যন্ত যদি কারো কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে কাইন্ডলি কোয়েশ্চেন করবেন কারো কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে তাহলে সবাইকে ধন্যবাদ অনেক সুন্দরভাবে এই আয়োজনটা করার জন্য আমরা যখন অ্যাপ্লাই করছিলাম তখন আসলে কাউকে খুঁজে পাই নাই আর সত্য কথা বলতে খোঁজা ট্রাইও করি নাই আপনাদেরকে খুবই ধন্যবাদ আপনারা খুবই অ্যান্তাসিয়াস্টিক আপনারা খুঁজে বের করছেন সবাই সবাইকে আমাকে খুঁজে বের করছেন তো আপনাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত আচ্ছা কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনারা আমাকে রিচ করতে পারেন আমার ফেসবুক অথবা লিঙ্ক দিনে যে কোনো এক জায়গায় মেসেজ দিলেই হবে আর যেহেতু সবাই হচ্ছে অ্যাসপায়ারের জন্য লিঙ্ক দিন আইডি খুলছেন আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব সবাই সবার সাথে লিঙ্ক দিনে কানেক্টেড হয়ে নেন জিনিসটা অনেকটা প্রফেশনাল যেহেতু প্রফেশনাল লাইফে আসছেন তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে প্রফেশনালি কানেক্টেড হবেন মেসেঞ্জারে থেকে লিঙ্ক দিনে কানেক্টেড হওয়াটা বেটার আমি আমার যত রিসোর্স আছে বা আদার্স যদি কোনো হেল্প লাগে বা আমার মাথায় যদি কখনো কিছু আসে আমি অবশ্যই শেয়ার করব সবাইকে ধন্যবাদ আজকে এই পর্যন্তই